Уважаемые зрители, рад приветствовать вас на канале Рыболов-Копатель. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск, и мы вместе с вами отправимся на экскурсию на подводную лодку. Находимся мы в городе Калининграде, в музее Мирового океана. Перед нами уникальная подводная лодка B413. Это одна из немногих подводных лодок в мире, которая относится к доатомному периоду подводного флота. Длина подводной лодки 91 метр 30 сантиметров, ширина 8,5 метров, высота от основной плоскости 11,9 метра, осадка 5 метров. Водоизмещение надводное положение 1945 тонн, в подводном 2472 тонн. Глубина погружения предельная 400 метров, рабочая 240 метров. Перископная 9 метров. Автономность плавания 90 суток. Скорость максимальная 17 узлов как в надводном положении, так и в подводном. Экипаж 80 человек, из них 13 офицеров, 11 мичманов, 16 старшинических и 40 рядовых. Всегда существует вооружение 6,3 повышение дальности вооружения противника, что успешно решалось на Б-413. Первая и вторая группа аккумуляторных батарей, для подзарядки которых в среднем раз в 4 дня лодка должна всплывать в надводное положение, чтобы обеспечить движение под водой. Каюта командира корабля, каюта офицеров, офицерская кают компания. Стол кают компании являлся одновременно и операционным. Над ним установлены софиты. Врач с помощником, химиком, сам инструктором мог проводить операции. Второй отсек, носовой, аккумуляторный и жилой. Через стеклянные вставки в дверях можно рассмотреть внутренние помещения. В отсеке расположены рубка гидроакустиков, где действуют приборы, работающие в режиме шума и эхопеленгации, звукоподводной связи и обнаружения гидроакустических сигналов. Всегда существует проблема собственной скрытности и повышения дальности обнаружения противника, что успешно решалось на Б-413. Первая и вторая группа аккумуляторных батарей, для подзарядки которых в среднем раз в четыре дня лодка должна всплывать в надводное положение, чтобы обеспечить движение под водой. Каюта командира корабля. Каюты офицеров. Офицерская кают компания. Стол кают компании являлся одновременно и операционным. Над ним установлены софиты. Врач с помощником, химиком, сам инструктором мог проводить операции. Второй отсек. Носовой, аккумуляторный и жилой. Через стеклянные вставки в дверях можно рассмотреть внутреннее помещение. В отсеке расположены рубка гидроакустиков, где действуют приборы, работающие в режиме шума и эхопеленгации, звукоподводной связи и обнаружения гидроакустических сигналов. Всегда существует проблема собственной скрытности и повышения дальности обнаружения противника, что успешно решалось на Б-413. Первая и вторая группа аккумуляторных батарей, для подзарядки которых в среднем раз в четыре дня лодка должна всплывать в надводное положение, чтобы обеспечить движение под водой. Каюта командира корабля. Каюты офицеров. Офицерская кают компания. Стол кают компании являлся одновременно и операционным. Над ним установлены софиты. Врач с помощником, химиком, сам инструктором мог проводить операции. Второй отсек – носовой, аккумуляторный и жилой. Через стеклянные вставки в дверях можно рассмотреть внутреннее помещение. В отсеке расположены рубка гидроакустиков, где действуют приборы, работающие в режиме шума и эхопеленгации, звукоподводной связи и обнаружения гидроакустических сигналов. Всегда существует проблема собственной скрытности и повышения дальности обнаружения противника, что успешно решалось на Бэтчинах всплывать в надводное положение, чтобы обеспечить движение под водой. Каюта командира корабля. Там же находятся перископы. Перископное устройство позволяет визуально... Сам перископ. Выдвижная вертикальная зрительная труба с оптикой и устройством, азимутальным кругом и дэномер. Он позволяет определять курсовой угол и дистанцию до объектов на поверхности моря. 
установлен перископ в диаметральной плоскости корабля, а пост наблюдения в перископ находится в боевой рубке, куда можно подняться по скоб трапу. При погружении лодки перископ опускается. Рубка является главным командным пунктом при плавании в подводном перископном положении. Боевая рубка служит жесткой основой для размещения в ней нескольких выдвижных устройств – перископов, радио- и радиолокационных антенн и устройства подачи воздуха для работы дизелей под водой. Она же является переходным звеном между прочным корпусом и ходовым мостиком. Для перехода из центрального поста на мостик рубка снабжена герметичными верхним и нижним рубочными люками. В отсеке представлен список командиров лодки. Через люк попадаем в четвертый отсек. Третий отсек – это центральный пост управления. В нем расположены главный командный пункт, командный пункт штурманской боевой части, рубка радиометриста, боевой пост управления вертикальным рулем, боевой пост управления кормовыми и носовыми горизонтальными рулями, боевой пост управления станцией погружения и всплытия, боевой пост управления торпедной стрельбой, Боевой пост по обслуживанию трюмных систем, рефрижераторные установки. Вертикальный трап, рядом с которым надпись «Аварийный выход» ведет в боевую рубку и на ходовой мостик, куда попадаем через ночь. Там же находится перископ. Перископное устройство позволяет визуально наблюдать за поверхностью моря и воздушным пространством. Обычно на лодках устанавливают каюта командира БЧ-5. Кают компания «Старшин» – третья и четвертая группа аккумуляторных батарей. Для превращения подводного судна в боевой корабль понадобились два раздельных двигателя – дизели для передвижения в надводном положении и электродвигатели с громоздкими аккумуляторами для плавания под водой. Пятый отсек ведет. Четвертый – кормовой аккумуляторный отсек. В нем расположены рубка радистов, рубка особого назначения, секретная часть, камбус. Каюта командира БЧ-5. Кают компания «Старшин» – третья и четвертая группа аккумуляторных батарей. Для превращения подводного судна в боевой корабль понадобились два раздельных двигателя – Дизели для передвижения в надводном положении и электродвигатели с громоздкими аккумуляторами для плавания под водой. В пятый отсек ведет дверь. Четвертый – кормовой аккумуляторный отсек. В нем расположены рубка радистов, рубка особого назначения. Для превращения подводного судна в боевой корабль понадобились два раздельных двигателя. Дизели для передвижения в надводном положении и электродвигатели с громоздкими аккумуляторами для плавания под водой. В пятый отсек ведет дверь. Четвертый – кормовой аккумуляторный отсек. В нем расположены рубка радистов, рубка особого назначения, секретная часть – камбус. Каюта командира БЧ-5. Кают компания Старшин. Третья и четвертая группа аккумуляторных батарей. Для превращения в и электродвигатели с громоздкими аккумуляторами для плавания под водой. Пятый отсек ведет к дороге дизеля надводного хода. Четвертый кормовой аккумуляторный отсек. В нем расположены рубка радистов. Рубка особого назначения, секретная часть кампус, вдумной и вытяжной вентилятор. На основании мира брончевизия поднята крышка сайта. Шестой отсек. Попадаем через дверь. Пятый. Дизельный отсек, в котором расположены пост управления дизелями. 
два бортовых дизеля надводного хода 2D42M, средний дизель надводного хода 2D42M, два дизель-компрессора, системы кондиционирования воздуха, вдувной и вытяжной вентиляторы. Над средним из двух дизелей поднята крышка с надписью «Механизм крышки цилиндра». Без кислорода могли обойтись пружинные и пневматические двигатели. После изобретения аккумулятора стало возможным использование электродвигателя, но скорость передвижения под водой уступала скорости надводных кораблей, а емкость аккумуляторов ограничивала время пребывания в подводном положении. В седьмой отсек можно попасть через дуг. Электрическим двигателем предшествовали паровые дичи. Без кислорода могли обойтись пружинные и пневматические двигатели. После изобретения аккумулятора стало возможным использование электродвигателя. Оно скорость передвижения под водой уступала скорости надводных кораблей, а емкость аккумуляторов ограничивала время пребывания в подводном положении. Следующим этапом совершенствования подводных судов стало появление на них атомных двигателей. Цельсия, в зависимости от давления и нагрузки, колеблется от 5 часов до 10 минут. Выход из подводной лодки осуществляется через аварийный люк. Гофрированный тубус опускается на 1 метр. Отсек заполняется водой через кингстон. Выравнивается давление с забортной водой. Необходимо поднырнуть под тубус. Имеющаяся воздушная подушка в отсеке еще позволяет общаться. Карабинам надо зацепиться за пыль на котором имеются мусинки, специальные шары. Моряки заранее знают таблицу декомпрессии и задерживаются на определенное время и на определенной глубине, ориентируясь по мусингам. Из седьмого отсека, из первого тоже, отдается аварийно-спасательный буй, который всплывает и на поверхности воды обозначается место затонувшей подводной лодки. Бой работает в режиме радиомаяка, светового маяка и обеспечивает двустороннюю телефонную связь аварийно-спасательного судна с затонувшей лодкой. Костюм имеется для каждого члена экипажа, плюс 10% запас. С первых лет существования потаенных судов начался скорбный отсчет потерь. Атомоход Курск 11 августа 2000 года завершил список из 114 Вот такая легкая небольшая экскурсия у нас с вами получилась. Все, кто будет отдыхать в Калининграде, обязательно приходите в музей Мирового океана.